हेलो दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन विद कॉम्बिनेंस माय नेम इज अमन तो सर आज अपना बेचू एम कॉम एंट्रेंस के ये सातवां वीडियो है बिजनेस फाइनेंस का ठीक है ये बेचू बी कॉम एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी अगर आप लोग बी कॉम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है तो दोस्तों इसके बाद हमने छह वीडियो अपलोड कर दिया था बिजनेस फाइनेंस का आज हम लोग सीखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड दोस्तों कैपिटल बजटिंग करने एक मेथड था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड को सीख लिया आप सीखेंगे इसका एक और मेथड जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है ये प्रॉफिट पे बेस्ड होता है ये मेथड प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है मतलब ये एक अकेला मेथड है कि जो प्रॉफिट के हिसाब से हमको अपने प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है ये ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं दोस्तों दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड आपको याद रखना है अकाउंटिंग मेथड आपको याद रखना है अन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है तो तीन क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या कहते हैं इसका तीन नाम और है पहला नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड दूसरे अकाउंटिंग मेथड तीसरे अन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड दिस मेथड इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड और अकाउंटिंग मेथड दोस्तों इसको क्यों तो कहते हैं बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न हमको रिटर्न मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ फिगर यू बीड बाय दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जो हमको फिगर दिखाया जाता है उसकी मदद से हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं इसीलिए इसको आपका अकाउंटिंग मेथड कहा जाता है दोस्तों ठीक है यही इसका रीजन है दिस मेथड इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग मेथड बिकॉज क्योंकि जो हम रेट ऑफ रिटर्न पता चाहता है हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के फिगर का इस्तेमाल करते हैं इसी इसको अकाउंटिंग एंड दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड कहते हैं दिस मेथड इज टाइम्ड एज अन एडजस्टेड अन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है इस फाइंड आउट हम पता करते हैं आउट बाई डिफेंस इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ ओवर इयर्स और नेट एडजस्टेड दोस्तों ठीक है मतलब कि हम लोग को जो ओवर दी ई आई जो हमको पूरे सारा पैसा मिलने वाला है उसके हिसाब से हम लोग पूरे चीजों को कंसीडर करते हैं तो आपको याद रखा करना है आपको पहली बात तो इसको ये पता होना चाहिए कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड अकाउंटिंग मेथड और अन एडजस्टेड मेथड कहते हैं अन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहते हैं ठीक है अब दोस्तों इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड और अकाउंटिंग मेथड क्यों कहते हैं क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के फिगर को कंसिडर करते हैं और दोस्तों इसको अन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग को मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे कैसे पता करते हैं फाइंड आउट बाई डिफरेंस इन दी प्रेजेंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एंड जो फ्यूचर हमको मिल रहा है उसके हिसाब से हमें पता करते हैं वेन मेनी प्रोजेक्ट आर इवेल्युएटेड द प्रोजेक्ट विद हाइएस्ट जब हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट को बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल को इवेल्युएट करते हैं जिसका हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है शुड भी चूज उसको चूज कर लेते हैं मतलब जिसमें हमको ज्यादा रिटर्न मिलता है उसको हम लोग चूज कर लेते हैं ठीक है सिंपल ऐसा मेथड है अगर आपको दो तीन इन्वेस्टमेंट आपको करना है अगर आपको एक ही इन्वेस्टमेंट करना है दो तीन प्रपोजल हैं आपके पास दो तीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं तो जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों ठीक है तो अब दोस्तों इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो सीधे यहाँ पे फॉर्मूले बनाते हैं फॉर्मूला आप याद रखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनवाई इनकम आपकी एनवाई इनकम इन आफ्टर टैक्स एंड डेपोजिशन मतलब टैक्स और डेपिसन के बाद आपकी एवरेज एनुअल इनकम कितनी है याद रखिएगा एंड दोस्तों उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है दोस्तों ठीक है अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अभी आपका फॉर्मूला को याद रखिएगा ठीक है क्वेश्चन सीधे आपसे पूछेगा दोस्तों इसके नाम से एंड क्यों कहते हैं इसको ठीक है इसका पीडीएफ नोट हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है दोस्तों ठीक है अब आते हैं मेरिट्स ऑफ ए इसके क्या क्या मेरिट्स हैं फायदे हैं दिस इज सिंपल टू इजी टू स्टैंड ये तो भैया पता ही चाहिए आसान है दिस द इंटायर इकोनॉमिक आई फॉर प्रोजेक्ट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन अंडर दिस मेटर इस मेटर की खास बात यह है कि प्रोजेक्ट की जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जहाँ पहने वाली है उसकी पूरी लाइफ के बारे में पता कर लेते हैं कि कितना हमको वो पैसा रिटर्न देगा जो की बहुत बड़ी कमी थी आपके पे बैक पीरियड की उसमें आपको बस यही पता चाहता है कि आपको कितना आपका इन्वेस्टमेंट कब तक वापस आएगा बट इस मेथड की खास बात यह है कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ आपका प्रोजेक्ट जब तक जाएगा तब तक आपको कितना रिटर्न मिलेगा तो ये बहुत खास बात है इसकी द
बाकी सब थोड़ी हाइपोथेटिकल है मतलब यह नहीं है दिस मेथड कैन बी यूज टू इंटर कंपेयर दी प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट नेचर अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं मतलब आपको कहीं कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्टमेंट करना है किसी और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल उनको कंपेयर करने के कर सकते हैं दोस्तों ये आपके एडवांटेज थे मेरिट्स थे आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है अब आते हैं डी मेरिट्स ऑफ एवरेज डेट ऑफ रिटर्न ठीक है सबसे पहले ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है दोस्तों फिर से पे की भी कमी थी इसकी भी कमी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है आपको पूछ देगा कि कौन सा मेथड टाइम वे ऑफ मनी को कंसीडर करता है कौन सा नहीं करता है दोस्तों जब टाइम वे ऑफ मनी का चैप्टर आएगा तो वहां पे बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे अभी बस इतना याद रखिए कि ये मेथड भी टाइम वे ऑफ मनी को इग्नोर करता है मिनिमम और फेयर रेट ऑफ रिटर्न कैन नॉट बी फिक्स इजी एज ए स्टैंडर्ड भैया हम लोग इसमें मिनिमम कितना हमको आएगा या फिर फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा हम लोग इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं आसानी से ठीक है जनरली आर टी सी सी आई टी हम लोग आर्टिफिशियल या फिर इमेजिनेशन का सहारा देते हैं ये अंदाजा मायने के लिए कि कितना पैसा हमको हमारे प्रोजेक्ट से मिलने वाला है तो जब आप कोशिश इमेजिनेशन से पता करते हैं तो वो सही नहीं होती ये कमी है इसकी इन दी फॉर्म ऑफ आई आई आर ठीक है ए आई आई वर्ड सी आई इनकम एंड इन्वेस्टमेंट आई यूज विच इज जनरली कंफ्यूजिंग भैया जैसे हम लोग इसके अंदर इनकम का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट ये सब कंफ्यूजिंग टाइम है क्योंकि इनकम का बहुत मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का बहुत मतलब होता है तो भैया जब ऐसे मेथड में ऐसा वर्ड इस्तेमाल होगा तो लोग कंफ्यूज होंगे ये भी इसकी कमी है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज यूज टू फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट जो अपने ट्रेडिंग पीरियड का प्रॉफिट होता है उसका यूज करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर विच इज नॉट इयर फेस ऑफ कैश इनफ्लो जो कि सही नहीं है भैया आप लोग अपने बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीआई के प्रॉफिट का इस्तेमाल किया है ये पता करने के लिए कि आपको आपके प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट होने वाला है तो ये सही नहीं है दोस्तों ठीक है ये भी इसकी एक कमी है ठीक है अब हम लोग एक एयर स्टेशन एक एग्जाम्पल देखेंगे इसको समझने के लिए आपसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता नहीं है पूछे अभी नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए बाई चांस अगर पूछ दिया तो ठीक है बहुत ईजी है एक बार देख लेते हैं अब प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी कोई प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है एक लाख रुपए एंड उसकी स्कैप वैल्यू बीस हजार रुपए जो पेंडिंग में बचती है इट्स स्टीम ऑफ इनकम बिफोर डेपिसन एंड टैक्सेस डेपिसन और टैक्स के पहले पांच साल की आपकी इनकम कितनी है पंद्रह हजार उन्नीस हजार बीस हजार सत्ताईस हजार चालीस हजार एज्यूम करना है कि पचास परसेंट टैक्स है एंड दोस्तों डेपिसन ऑन स्टेट एंड बेसिस एस एजार मतलब आपको बताओ अगर डब्ल्यू टीबी और एस एम दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऐसे तो बहुत सारे हैं बट अभी ये याद रखिए एस एजम तो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमको ए आई आर पता करना है इस प्रोजेक्ट का हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पता करना है दोस्तों तो ठीक है आपको मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्मूला ये देखिए एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेपिसन एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है ठीक है तो कैलकुलेट दी एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेपिसन तो निकालते हैं सबसे पहले सारे इनकम को जोड़ दीजिए ये देखिए सारे इनकम को एड कर दिया गया आपको एवरेज निकालना है एंड पांच साल की इनकम थी यहाँ पे देखिए फाइव ईयर की इनकम थी तो पांच से यहाँ पे क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया तो दोस्तों एंड यहाँ पे ये बात समझिएगा जब डिवाइड किया गया तो आ गया चौबीस चार सौ रुपए ठीक है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड उसके बाद दोस्तों माइनस करना है कितना है दोस्तों पे आपके की दाम, की दाम एक थी, थी ठीक है तो इसको भी हमको एवरेज चाहिए डिवाइड कर दिया तो आ गया सोलह हजार ठीक है ये भी देखिए उसके बाद पचास परसेंट टैक्स था तो पचास परसेंट टैक्स दोस्तों किस चीज पे होगा इस बात को देखिए आप लोग ठीक है यस पचास परसेंट टैक्स अगर आप लोगों ने इसको जब किया जब यहाँ पे डेफिजन माइनस किया तो यहाँ पे आठ हजार चार सौ रुपए आ गया अब इसका पचास परसेंट चार हजार दो सौ रुपए ठीक है दोस्तों तो आपका आंसर आ गया चार हजार दो सौ रुपए यहाँ पे तो एवरेज एनुअल इनकम आपकी आ गई आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन ठीक है दोस्तों इतना बुद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं है पूछता नहीं है एग्जाम में बट आप लोग देख के समझ जाएंगे ठीक है अब आते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट देखिए हम लोग ने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे ठीक है हम लोग ने एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन निकाल दिया ठीक है अब हमको एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए ठीक है एवरेज इन्वेस्टमेंट की हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो एक लाख था प्लस बीस हजार दोनों को ऐड कर देंगे दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया था मैंने पढ़ा नहीं था उस टाइम पे ये देख लीजिए द फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिपोजिशन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट टाइम आई एडेड एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर दिस गिव दी एवरेज एंड वाई इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिपोजिशन टू फाइन ऑफ दी एवरेज इन्वेस्टमेंट पता करने के लि
तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ इसको आप लोग खुद से देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं बताने के लिए है मैं आपको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है ठीक है आप पे बैक से भी करना है एंड ए से भी करना है दोस्तों ठीक है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं ये पे बैक से किया गया है दोस्तों एंड ये किया गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है अगर किसी को भी डाउट है तो हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब में कमेंट कर सकता है कि जो भी डाउट है ठीक है तो वैसे तो आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया होगा ठीक है थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बस पढ़ दिया हूँ आपने लगाया आउट ये पच्चीस हजार तीन हजार बारह हजार बीस हजार चालीस हजार ठीक है अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाय ना आपको तो दो को दो से डिवाइड कर दिया इस दो को मतलब इन सब को टू से डिवाइड किया गया पच्चीस हजार डिवाइड बाई टू तो बारह हजार पांच सौ आ गया दोस्तों आपका ठीक है अब आपकी लाइफ इन ईयर कितनी लाइफ है तो दो को डिवाइड करेगा दोस्तों आपके चार से तो यहाँ पे आपका ये आ गया ठीक है एनवाय कैश फ्लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज एनवाय डेप्रिसिएशन दो को चार से डिवाइड कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे आपका एवरेज एनवाय डेप्रिसिएशन भी आ गया ठीक है इतना आने के बाद नेट इनकम आपने नेट इनकम निकाला नेट इनकम निकालने की आपने फाइव माइनस सिक्स कर दिया फाइव माइनस सिक्स के तो आपकी नेट इनकम दोस्तों यहाँ पे आ गई आपकी नेट इनकम है ठीक है उसके रेट ऑफ रिटर्न इसमें कुछ नहीं करना है सेवन डी हंड्रेड बाई तीन को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा देखिए ए आई आई मतलब आ गया चार परसेंट छब्बीस परसेंट एट ट्वेंटी परसेंट जिसका सबसे कम होगा उसी को हम लोग चूज करेंगे जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ सबसे कम होगा उसको हम लोग चूज करेंगे तो इट इज बेटर टू चूज प्रोजेक्ट ए ठीक है तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका आज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न खत्म हो गया दोस्तों बहुत जल्दी इसके बाद का जो फॉर्मूला था डिस्काउंटेड हो गया उसको भी देखेंगे खत्म हो जाएंगे दोस्तों इसका फीचर है जो मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है आपसे ठीक है डिमेरिट्स और मेरिट्स में से ध्यान रखिएगा एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम वे ऑफ मनी को ये कंसीडर नहीं करता है ठीक है तो दोस्तों हमें का ये टॉपिक खत्म हो गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी थैंक यू सो मच